Провів сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовим з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Again, we discussed the uh, possible uh, model of aircraft or fighter jet as a platform. We didn't discuss the uh, name or the brand. Uh, we discussed the platform because it's our um, necessity uh, to, strong, to make stronger our capabilities to, 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 to defend our airspace because the Aviation, tactical aviation is a part of the air defense systems of, 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 in any countries and in Ukraine uh, itself. <laughs> C'est en fonction des demandes qui sont formulées, mais pas en fonction des bruits qui courent. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées, mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile et ce qu'on peut faire et dans quel délai. La deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol 
russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants.